जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जान बल्ला गोपी जान बल्ला गिरिपर झा यशोद नंदन प्रज जनरन यशोद नंदन प्रज जनरन यमुन खेरा यमुन खीरा वन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नमने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाचारिणे ओम नमो भगवते वसुदेवा ओम नमो भ 
भगवते वसुदेवा भगवते वसुदेवाया वीर स्पीकिंग ऑन द नाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस एस डिस्क्राइब्ड इन द पेजेस ऑफ श्रीमद् भागवतम तो श्रीमद् भागवतम में जो नव विधा भक्ति को समझाया गया है हम वहाँ पे चर्चा कर रहे हैं This is described by the great devotee Saint Pralad Maharaj when he was addressing the his uh, atheistic father. So, ये वर्णन श्री प्रलाद महाराज जो कि भगवान के एक महान भक्त हैं उन्होंने दिया जब वो अपने नास्तिक पिता को समझा रहे थे. His father was very atheistic, and it just so happened that. He had inquired from his son what was the best thing he had learned from his teachers. So, उनके पिता जी पूरी तरह से नास्तिक थे और उनके पिता उनसे ये प्रश्न पूछ रहे थे कि उन्होंने अपने teachers अपने गुरु से क्या सीखा? So, Pralad had two teachers. He had his material knowledge teacher, but he also had a spiritual knowledge teacher. तो प्रहलाद महाराज के दो तरह के गुरु थे एक तो आध्यात्मिक ज्ञान के और एक भौतिक ज्ञान के द मटेरियल नॉलेज टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड हिम इन पॉलिटिक्स एंड हाउ टू डील विद हिज एनिमीज और जो भौतिक ज्ञान के जो उनके गुरु थे वो उनको सिखाते थे कैसे पॉलिटिक्स करना है कैसे अपने शत्रुओं से व्यवहार करना है बट हिज स्पिरिचुअल टीचर हैड टॉट हिम The nine processes of bhakti yoga. लेकिन उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने उनको भक्ति योग की नौ विधियों के बारे में बताया. And the, the nine processes begin first of all with hearing, which we spoke about the other evening. तो ये जो नौ विधियां हैं, उसमें से सबसे पहली विधि का नाम है श्रवण, जिसको हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था. After hearing. Then one should move, one can go on to the next process, which is kirtan or chanting. So, shravan ko samajhne ke baad ham agla jo vidhi hai, jiska naam hai kirtan ya jisko chanting bola jata hai, uske baare mein hai. And chanting is not only chanting the holy names, chanting the maha mantra, but it's also chanting the glories. Of the Supreme Lord, describing his pastimes and qualities. So, ये जो कीर्तन है या जो चैंटिंग है, उसका मतलब केवल भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन या जप ही नहीं, अभी तो भगवान के गुणगान, भगवान की लीलाओं को बताना. The Supreme Bhagwan comes in many different forms at different times and performs always inconceivable pastimes. तो परम भगवान श्री कृष्णा समय समय पर अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पर आते हैं और अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करते हैं जनरली हियर इन आर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट आर हियरिंग एंड चैंटिंग इज बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल द भागवत गीता एंड देन आफ्टर गेटिंग द बेसिक नॉलेज ऑफ भागवत गीता वी गो ऑन टू स्टडी द श्रीमद् भागवतम तो हमारे कृष्ण भावना में संग में जो श्रवण और कीर्तन का शुरुआत होता है वो होता है भगवत गीता से और भगवत गीता समझने के बाद हम लोग श्रीमद् भागवतम को समझते हैं श्रीमद् भागवतम समटाइम्स कॉल्ड भागवत पुराना इज डिस्क्राइब टू बी द राइपन फ्रूट ऑफ द वेदिक नॉलेज श्रीमद् भागवतम जिनको भागवत पुराण भी कहा जाता है वो सभी वैदिक The Vedas are described to be like a tree. Trees are not very valuable if there is no fruit there. As soon as the fruits are are on the tree, then there is a lot of value there with the tree. So, the Vedic sahitya is also a tree. It is 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 a tree.
अगर उसमें फल ना हो तो उस पेड़ का कोई खास महत्व नहीं होता लेकिन जिस पेड़ पे फल होते हैं उसको बहुत महत्व होता है so the, the Bhagavatam is the fruit of the Vedic of the tree of the Vedic knowledge. So Srimad Bhagavatam जो वैदिक ज्ञान का जो पेड़ है उसके फल के समान है and from the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita we learn about this process of bhakti yoga and how it is the supreme process it's a culmination of the yoga ladder so Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam say हम भक्ति भक्ति को सीखते हैं जो कि भक्ति योगा लैडर का आखिरी सीढ़ी है Bhagavad Gita describes essentially three kinds of yoga there's a yoga of action karma yoga the yoga of knowledge gyan yoga and then there is also the yoga of devotion bhakti yoga so shrimad bhagavad gita mein mukhya roop se teen yogon ko charcha kiya gaya hai jisme karma yoga gyan yoga aur bhakti yoga hai here in the krishna consciousness movement we're all practicing this bhakti yoga we're practicing the process of devotion to lord krishna and it begins uh, the foundation of this bhakti yoga process is based on two activities shravanam and kirtanam or hearing and chanting to ye jo krishna bhavana mit sang hai isme hum bhakti yog ki vidhi jo ki bhagwan ki premamayi seva इस विधि पर हम पालन करते हैं और जिसकी शुरुआत होती है श्रवण और कीर्तन से सो जस्ट एज व्हेन वी हियर वी वांट टू हियर फ्रॉम द द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड एंड वी वांट टू हियर अबाउट द लॉर्ड एंड हिज डिफरेंट फॉर्म्स एंड हिज डिफरेंट नेम्स तो जब श्रवण श्रवण का मतलब है कि हम भगवान के एक भक्त के द्वारा भगवान के सुंदर रूप और भगवान की So the same way, when we chant, we want to chant the names of the Lord. We chant generally the Maha Mantra. The, 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 you, you've been hearing us chant this evening. We chant other mantras, other songs, but much, much more. The chanting is based on the Maha Mantra because it contains the names of the Lord. So. जिस प्रकार श्रवण था उसी प्रकार कीर्तन या चैंटिंग जो है उसमें हम भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करते हैं ऐसे तो हम कई प्रकार के कीर्तन करते हैं लेकिन उसमें सबसे प्रमुख है हरे कृष्ण महामंत्र आपने आज देखा ही होगा ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा था देर आर मेनी नेम्स ऑफ द लॉर्ड सम ऑफ यू मे ऑल्सो बी चैंटिंग फॉर एग्जाम्पल विष्णु सहस्र नाम दन थाउजेंड नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु but the 1000 names of lord vishnu is described to be equal to just simply one time chanting the holy name of lord rama to aap to bhagwan ke kai sare divya naam hai jaise ki aapne suna hoga vishnu sahasra naam to bhagwan vishnu ke hazar naam hazar baar naam jap karne ke barabar hai ek baar bhagwan ram ke naam ko jap karna and this this was stated for us by lord shiva himself he was instructing his wife parvati that the holy name of lord, lord, lord rama is equal to once once chanting the holy name of lord rama is equal to the 1000 names of lord vishnu so not all the holy names of the lord have the same potency to ye tatve bhagwan shiv apni patni parvati ji ko samjhate hain ki bhagwan श्री राम जी का एक बार नाम लेने से भगवान विष्णु के हजार नाम के बराबर है तो भगवान के जो दिव्य नाम है उन सब में अलग अलग तरह का शक्ति है जस्ट लाइक लाइट इलेक्ट्रिक लाइट यू कैन हैव डिम लाइट यू कैन हैव नाइट लाइट्स एंड यू कैन वेरी पावरफुल स्पॉट लाइट्स तो जैसे कि ये लाइट है तो अलग अलग हो सकती है कोई ज्यादा तेज रोशनी वाली है कोई रात के लिए है कोई एकदम तीखी लाइट है Yeah, the lights having different powers in the same way. While the Lord has many names, they're not all equal. Some names are more powerful than others. So, just like yes, lights, which are different powers, they have different powers. 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 They have different powers.
three names of Lord Rama are equal to one name of Lord Krishna. So it's the name of Lord Krishna which has the greatest power over all the other names of, of the Lord. Or Shastra may give you a Gayaki, Pagwan Ram K Tin Namoko Lena Barabahe, Pagwan Shri Krishna K Ek Nam Lena. So is Lee Yeju Krishna Nam hai, ye Pagwan K Sabi Dibe Namo me subsejada matapuna. So we give the emphasis on the chanting of the Hare Krishna mantra. It gives us the greatest purification and when we when we chant is said we should chant loudly we shouldn't just simply try to chant in the mind but rather you want to chant out loud Chanting करते हैं जब करते हैं तो ऐसा सिखाया जाता है कि जब हमें जोर से करना है ऐसा नहीं कि केवल मन ही मन में श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू टेल अस दैट द लाउडर वी चैन द मोर पावरफुल इट बिकम्स श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते थे कि जितना जोर से हम कीर्तन करते हैं उतना ही ज्यादा वो शक्तिशाली हो जाता है एंड डिवोटीज लाइक नारद मुनि he, he also chants the holy name loudly wherever he travels and he's traveling through the universe to higher and lower planets and different regions he's chanting the holy name so is it jaise ki bhagwan ke ek bhakt narad ji wo bhi jab bhagwan ke naam ka kirtan karte hain to bahut zor se karte hain wo pure brahmand mein bhraman karte hain और नीचे से ऊपर सभी लोगों में भ्रमण करते हुए जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं एंड लॉर्ड ब्रह्मा ही हैज फोर फेसेस वे से चतुर्मुख ब्रह्मा ही इज चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण विद ऑल फोर फेसेस और ब्रह्मा जी जिनके चार मुख हैं वो अपने चारों मुखों से भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हैं एंड लॉर्ड शिवा ही इज पंचमुखी ही हैज फाइव फेसेस विद हिज फाइव माउथ्स ही इज चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड रामा और भगवान शिव जिनके पांच मुंह हैं वो अपने पांचों मुंह से भगवान श्री रामचंद्र के नामों का कीर्तन करते हैं सो दिस कीर्तन दिस प्रोसेस ऑफ कीर्तन is very much recommended for this age which is called the kali yuga or the age of quarrel and the age of argument so ye jo kirtan hai ye is kali yuga jo ki kala ka yug hai us kala ke yug ke liye bahut mahatvapurn vidhi hai we can see everywhere so much conflict in the world one party one political party is at war with another political party <laughs> there's some there's always conflicts in this material world so maharaj bata rahe ki hum dekh sakte hai is bhautik jagat mein kitna kala hai kitna ladai jhagda hai ek political party dusre political party ke sath ladai karti hai and this kali yuga we're not very well qualified the our nature and faults are described for us in the scriptures by shila vyasa dev who was a great seer who knew the truth so shila vyasadev jo ki satya ko acche se dekh pate hain jaan pate hain wo kali yug ke hum logo ka pat ke bare mein batate hain ki hum log koi bahut yogya log nahi hai is kali yug mein hamare andar bahut sari kamiyan hain we are described as being manda sumanda matayo manda bhagya e upadrutaha that we are described as being lazy misguided unlucky and always disturbed so so shila vyasa dev hame hamare bare mein is kali yug ke logo ke bare mein batate hain ki hum log alsi hain hum logo ke paas sahi disha nahi hai hum logo ka bhagya acha nahi hai aur hum log hamesha pareshan rehte hain we don't really have such wonderful qualities so the we may think we're really good you know we have a good image of ourselves we think i'm doing all right i'm a good person but if we study the scriptures the vedic literature they describe that this age of kali people in this age are full of faults so halaki हम अपने बारे में अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ कितना अच्छे मेरे अंदर गुण हैं लेकिन हमारे जो वैदिक साहित्य हैं 
वो हमें ये बताते हैं कि इस कलयुग के जो जीव हैं उनके अंदर कितने सारे दोष हैं so what to do about it we're in this terrible situation we have all of these faults but there are there is one good thing about the kali yuga and the good thing is that simply by chanting the holy name one can get all perfection so kitne sare ye jo dosh hain to ye doshon ka fir hum kaise kya kare is kali yug mein to hamare shastri bhi batate hain ki is kali yug mein itna sara dosh hai lekin ek cheez hai jo bahut vishesh hai is kali yug mein जिसका हम लाभ ले सकते हैं। इन स्क्रिप्चर्स सेड कलेर राजन अस्ति ही एको देव मुक्त संग परम प्रचित एज ऑफ ख्याली इज एन ऑफ फॉल्स देर इज वन गुड थिंग एंड दैट इज इट सिंपली बाई चैंटिंग द होली नेम one can get all perfection to ye shlok maharaj ne bataya to is shlok ke madhyam se hame samajh aata hai ki halaki is kaliyug mein sab cheez mein dosh hi dosh hai har cheez mein kuch na kuch kami hai lekin bhagwan ke divya naamon ke jap karne se hum jeevan ki purnata ko prapt kar sakte hain that perfection is to get free of birth and death in this material world to actually get liberation out of this will of samsara aur ye jo purnata hai jo batai gayi hai wo purnata kya hai ki hum is janm mrityu ke chakra se bahar nikal paaye but although the the chanting is a, a certainly a benediction is a blessing for all of us we have to understand that there are some requirements in chanting the holy name to halaki ye jo bhagwan ke naam ka kirtan hai इसको बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ है सर्वोपरि है लेकिन इसको करने के लिए हमें भी कुछ चीजें करना होगा तो एक्चुअली चैंट द होली नेम विद गुड क्वालिटी वी शुड बी फॉर एग्जांपल वी शुड बी टॉलरेंट लाइक अ ट्री एंड वी शुड बी विदाउट फॉल्स प्राइड तो उदाहरण के लिए अच्छा कीर्तन करने के लिए अच्छा जप करने के लिए हमारे अंदर जो योग्यता चाहिए कि हम जो है Uh, uh, yes, yes. we should be willing to offer respects to others and not expect respect for ourselves hum jo dusro ko poorn maan dene mein saksham hone chahiye aur apne liye maan ki ichha nahi honi chahiye if one if one has these kind of qualities then it makes it easier for us to chant agar kisi ke paas is tarah ki gun hai तो उसके लिए आसान हो जाता है जब करना बट इफ वन इज ऑन द पाथ ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस एंड इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग हिज बर्थ एंड हिज गुड लुक्स एंड देर एजुकेशन मटीरियल नॉलेज देन दीज थिंग्स विल बी एन ऑब्स्टिकल टू आर गुड चैंटिंग और यदि कोई भौतिक प्रगति के रास्ते पर है जिसको बहुत सुंदर शरीर चाहिए बहुत अच्छा विद्वता चाहिए और इस तरह की बहुत ऊंचा जन्म चाहिए तो ये चीजें भक्ति के मार्ग में बाधा है मटीरियल एनर्जी वी शुड फील दिस वर्ल्ड इज नॉट गिविंग अस द ग्रेटेस्ट प्लेजर तो वास्तविकता में हम हमें क्या करना चाहिए वास्तविकता में इस भौतिक गुणों भौतिक आकर्षण से हमें बचना चाहिए ये जानते हुए कि ये हमें सबसे उत्तम सुख नहीं दे सकता वी शुड बी लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ हमें इस जीवन की जो असली दिक्कतें हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए एंड दोस प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ आर नॉट जस्ट सिंपली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स but the real problem is that we have forgotten our identity to jo sabse bada dikkat hai is jeevan ka ye nahi hai ki aarthik dikkat hai aarthik dikkat nahi asli dikkat hai ki hum apne aap ko bhul chuke hain we not able to understand our spiritual identity hum apne aadhyatmik khud ko nahi jaan pate we simply think of ourselves as a material body and we're thinking i am this body my goal in life is to satisfy my senses to hum apne 
आप को ये भौतिक शरीर मान बैठे हैं और हमें जीवन का लक्ष्य लगता है कि इन भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करना so the bhagavad gita explains to us that this body is likened to a dress that just as we change the dress we change also bodies we change the body from the child to the youth to the young man to the old man and in the same way at the time of death we take another body to shrimad bhagavad gita mein ye samjhaya gaya hai ki ye jo sharir hai usko ek वस्त्र से तुलना किया गया है जिस प्रकार की सबसे पहले हमारा छोटा शरीर होता है फिर हम थोड़े बड़े होते हैं फिर युवा होते हैं फिर और बड़े होते हैं एक दिन वृद्ध होते हैं और वृद्ध होने के बाद जब मृत्यु होता है तो फिर हम दूसरा शरीर लेते हैं हमने कई बार जन्म और मृत्यु हो चुका है कई बार हम जन्म ले चुके हैं कई बार मृत्यु हो चुकी है और कई योनियों में हम लोग जा चुके हैं लेकिन ये जो मनुष्य योनि है वो सबसे विशेष है जो अभी हमें मिला है एंड द वेदर्स टेल अस देयर 84 लाइक स्पीशीज ऑफ लाइफ सो वी हैव बीन थ्रू मेनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ और वेदिक ज्ञान हमें बताता है कि 84 लाख लेकिन किसी प्रकार से इस बार हमें ये मनुष्य जीवन मिला है और ये मनुष्य जीवन भी मिला है हमें कलयुग में और उसके ऊपर ये जीवन हमें मिला है इस पुण्य भारत भूमि में इट इज ऑफ्टन सेड दैट टू टेक बर्थ इन द लैंड ऑफ भारत वर्ष इज वेरी स्पेशल एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम परफेक्ट वन शुड यूटिलाइज दैट बर्थ टू मेक वन सेल्फ परफेक्ट एंड देन वन शुड थिंक अबाउट हेल्पिंग अदर्स तो ऐसा बताते हैं कि भारत भूमि में और ये जन्म होता है बहुत ही इसको उत्तम माना गया बहुत ही शुभ माना गया है क्योंकि इस इस यहाँ पे हमें जीवन की पूर्णता तक पहुंचने का उपलब्धि हो सकता है और पहले हमें अपने जीवन को परफेक्ट करके फिर हमें दूसरों को मदद भी करना चाहिए भूमि मनुष्य जन्म जा जन्म सर्ट करी खर फर उपकार so para upakar means working for the benefit of others not just thinking about our own self but thinking how to give benefit to others to yahan pe para upakar yani ki dusre dusron ko kaise unka madad karna keval apne bare mein hi nahi sochna apne swarth ke bare mein dusron ki madad karne ki chinta so this is the principle behind bhakti yoga bhakti yoga is something which we do not just simply for our own benefit but we are thinking about how to benefit all living entities to bhakti yog ka yahi siddhant hai bhakti yog mein hum keval wo karya nahi karte jisme keval hum keval hame hi jisse labh mile apitu hum dusro ke labh ke liye bhi karya karte hain and one of the very powerful ways in which we can give benefit to everyone is by this chanting of the holy names of the lord aur ek bahut hi shaktishali tarika bahut hi mahatvapurna tarika jisse jiske dwara hum ye kar sakte hain wo hai dusro ko bhagwan ke divya namo ko dena but in like in everything there are qualities you get high quality you get low quality and chanting of the holy name there are three levels there is what is called offensive chanting then there is the shadow of the pure name and then there is the actual pure name so uh, jis prakar har ek cheez mein kai tarah ki quality hoti hai acha quality kharab quality isi tarah se jap mein kirtan mein teen tarah ke quality bataye gaye hain pehla aparad yukt dusra pratibhim aur teesra jo hai shuddh so there are men- it's mentioned that there are 10 ten, 10 ten offenses to be avoided in the chanting of the holy name and the most common of all these offenses is inattention in the chanting 
तो शास्त्रों में बताया गया है कि हरि नाम के जब वो करते समय हमें दस प्रकार के अपराधों से बचना चाहिए और उसमें सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो है हरि नाम के जब करते समय हम लोग पूरी तरह से ध्यान केंद्रित ना हो From the inattentive chanting, then all the other these other offences also come, and we, the chanting doesn't have the same potency. So, इस प्रकार अगर हम जब को ध्यान से नहीं करते, तो इससे बाकी सारे अपराध भी प्रकट होते हैं और हमारा जब जो है उतना अच्छा नहीं हो पाता. How to chant with more attention? Well, one way in which you can chant with more attention. As I said, louder you chant. The louder you chant, the more you can give. You feel attention. You give the attention to the holy name. So, कैसे हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक जब करना है? तो कैसे ऐसा ध्यान बढ़ा सकते हैं? तो महाराज ने बताया कि जैसे मैंने बताया कि जोर से, जितना ज़्यादा जोर से हरि नाम का कीर्तन करेंगे, जब करेंगे, उतना ज़्यादा वो अच्छे से कर पाएंगे. And to give attention to the holy name, to chant with full attention, it's also helpful. To come into the association of other devotees who are also chanting. और एक और तरीका अच्छे से जब को करने का कि भक्तों के संग में बैठकर जब करना. If you like, you can come here tomorrow morning, five o'clock in the morning. We have our first of all, at five o'clock we have our arti. Then after the arti and worship, then we will sit and chant the holy name. अगर आप इसको असली में करके देखना चाहते हैं तो कल आप सुबह यहाँ पे आ सकते हैं हम लोग यहाँ पे पांच बजे आरती करते हैं उसके बाद हम सब लोग बैठ के जब करते हैं वी सिट टुगेदर चैन द होली नेम ऑफ कृष्णा वी डोंट टॉक देयर्स नो अदर स्पीकिंग देयर्स ओनली द रेसिटेशन ऑफ द महामंत्र एंड वी ऑल चैन वी हैव आवर बीट्स एंड वी चैन ऑन द माला ऑफ द बीट्स तो आप आ सकते हैं हम सब लोग बैठकर यहाँ मिलकर जब करते हैं उस समय और कोई कथा नहीं होता हम उस समय केवल हरि नाम का जब ही करते हैं एक साथ बैठकर इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन मेडिटेशन ऑन द साउंड ऑफ द मंत्र तो ये मेडिटेशन का बहुत ही शक्तिशाली तरीका है भगवान के नाम की शब्द ध्वनि पर मेडिटेट करना People sometimes meditate. They think they can meditate by sitting silently and control the mind and fixing the mind, but that's not recommended in this age. So, कई बार लोग सोचते हैं मेडिटेशन का मतलब शांति से बैठ जाना, अपने मन को उससे कंट्रोल कर लेना, लेकिन शास्त्र ऐसा मेडिटेशन नहीं बताते। You sit silently, the mind will wander. The mind is going to go away. You're not going to be able to just simply sit and concentrate the mind. तो अगर आप शांति से चुपचाप बैठ जाएंगे, तो आपका मन जो है वो हर तरफ भागेगा, मन घूमता रहेगा और आपका मन कभी शांत नहीं होगा। But when we chant. The Mahamantra, when we are chanting, reciting the holy name, then it's much easier for us to focus, to give our attention on the sound of the mantra. लेकिन जब हम बोलकर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, तो हमारा मन जो है, फिर उससे ज़्यादा आसान होता है हमारे मन को नियंत्रित करना. So that's one problem, a big problem in chanting that we have to give the attention. We do want to hear. We use the tongue to chant. And the ear is to hear. We want to hear the sound of the mantra. And if that sound of the mantra enters to the heart, then it will clean the heart of all the dirt, of all the contamination. So, इस हरि नाम के जब का जो विधि है, उसमें हम अपने जीवा द्वारा हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हैं, कानों द्वारा उसका सुनते हैं उसको, और फिर जब ये महामंत्र हमारे हिते में Our heart should not clean. Within the heart, we have lust, anger, greed. So many bad things are there in the heart. So our heart is not clean. In our heart, there is greed, lust, anger, and so many kinds of bad things. But by the, by making this practice regular to chant the Maha Mantra. That sound vibration, the chanting of the mantra, will help us to remove these things from the heart. लेकिन अगर हम नियमित रूप से जब करेंगे तो इस शब्द ध्वनि द्वारा हमारे ये जो हृदय के कर्मों हैं वो शुद्ध हो जाएंगे. It's also important that 
in our dealings with other people, we should be careful not to quarrel and argue with them and find fault with them. It's very common in this age. I said this is the age of quarrel and it's easy for people, even in the, the own family, even between brothers, that they will quarrel and argue with each other about something which is really actually very small and insignificant, but it will become a big issue. And it's very, that is not good for us if we quarrel and argue with other people who are devotees, who are also chanting the holy name. We don't want to quarrel with anyone, especially devotees. Another problem which can often come is people sometimes want to take advantage of the holy name, the chanting of the holy name. They think that on the basis of the chanting of the holy name, they will do something sinful and then they will make up for it by chanting the holy name. So there are, you should not, we want you to understand, there are some rules in chanting. And if we break these rules, then the chanting won't have the same effect. So we can see that so how to overcome the effect of these mistakes or offenses in our chanting? The way, the solution to overcome all of these offenses is more chanting. You chant more, constant chanting can help us to nullify the effects of all of our offenses. Just like if you offend a person, how can you overcome the offense of that you you know you you found fault, you've made a big but you, you made a big mistake, the person actually didn't do anything wrong, but we are finding fault with the person and we're criticizing him. So how can we make up for that offense? The, we overcome that offense by taking shelter of that person, simply by set, submitting ourselves to him and recognizing him and set serving him. There's a pastime in uh, relation to great some one great devotee. There was this one devotee who came to visit Mayapur in the Lila of Lord Chaitanya Mahaprabhu. There was a great devotee named Pundarik Vijanidi. And he came from what is now Bangladesh. He came over to Mayapur where Chaitanya Mahaprabhu was living. And he was generally recognized as a great devotee. So he was, it was told to another devotee, this other devotee's name was Gadarhar, and they told him, you should go and see this Pundarik, he's really a great devotee. So Maharaj, as I put Haran Batare, he, she Chaitanya Mahaprabhu ki lilaume, as I put Haran, a Pakta, 
जिनका नाम था पुंडरिक विद्या निधि और ये पुंडरिक विद्या निधि पहले बांग्लादेश में रहते थे और बांग्लादेश से फिर ये मायापुर आए और पुंडरिक विद्या निधि के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो महान भक्त है गदाधर पंडित को तो ऐसा मुकुंद नाम के एक भक्त ने बताया कि हमें पुंडरिक विद्या निधि से मिलना चाहिए so gadarhar went to see this pundarik now gadarhar was a life he was a brahmachari and he was very austere and renounced his whole life he lived a very simple and frugal life and he went there to see this pundarik and he was surprised he thought he can be a big devotee he doesn't look like a good devotee so pundarik vidyanidhi to gadarhar pandit वो एक ब्रह्मचारी थे उनका जीवन बहुत ही सादा था और जब वो पुंडरिक विद्या निधि को देखे जाके तो उन्होंने पुंडरिक विद्या निधि को देखकर बोला कि ये तो कोई महान भक्त नहीं लगते ये तो भक्त नहीं लगते He was sitting in a big chair, and he had servants fanning him. One servant had a peacock fan, and the other one was with a chmara. And Pundarik was sitting there dressed in so many fine clothes and silks. You know, and very nice hair, and all his nails were nicely manicured, and rings on the finger, and some jewelry. तो जब उन्होंने पुंडरिक विद्यानिधि को देखा तो पुंडरिक विद्यानिधि एक बड़े सिंहासन पर बैठे थे और उनके कई सारे नौकर थे एक नौकर मोर पंख ढुला रहा था एक तरफ से तो दूसरा चावर ढुला रहा था और उनके बहुत सुंदर वस्त्र पहने थे बहुत सुंदर उनके बाल थे और कई सारी उन्होंने उनके नाखून जो है बहुत अच्छे से बने हुए थे कई सारी अंगूठिया पहनी थी और कई सारे हार पहने थे so gadarhar saw him then he saw on the table in front of pundari there were so many namkins and sherbets <laughs> and sweetmeats aur dekha ki unke samne jo mez tha us mez pe kai sare namkin aur biscuit sarbat is tarah ki cheeze rakhi thi and gadarhar you know he's just from a very simple very poor family and he was thinking I don't think he could be a good devotee. He didn't look like a good devotee. Or Kadadhar Pandit, who was a very simple family, 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 Recited a beautiful verse from the scriptures describing the mercy of Lord Krishna. So Mukund, who was with Gadadhar Pandit, came with him. He saw Gadadhar Pandit and understood that Gadadhar Pandit was not understanding the mercy of the Lord Krishna. That's why Mukund said a verse from the scriptures that describes the mercy of the Lord. And Mukund recited out loud. अहो बकीयं and she wanted to kill lord krishna and she, but because she came like a mother and she offered her breast to krishna like a mother although her intention was evil lord krishna just considered that she wants to be my mother so lord krishna while sucking out her life air from her body he brought her to the spiritual world he liberated her. जो मुकुंद ने श्लोक बोला था महाराज ने श्लोक बोल के बताया तो वो श्लोक का मतलब ये था कि भगवान वो भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा करुणामयी कौन हो सकता है जिन्होंने पूतना जो कि भगवान को मारने की इच्छा से आई थी और अपने स्तनों में विष लगा के आई थी तो उसी मुकुंद ने को भगवान ने जब स्तन पान किया और उनके प्राणों को हर लिया 
और उनके प्राण लेने के बाद भगवान क्योंकि वो भगवान के माता की तरह से उनको दूध पिलाने आई थी कि भगवान ने मारने की इच्छा आई थी और अपने and when pundarik heard this sloka his bhav for krishna arose and he fell off his seat and he rolled on the ground and he cried and cried and tears came from his eyes and the whole floor flooded with water with the tears from his eyes and he rolled on the ground and cried and his body trembled his hair stood on end in this way he exhibited his ecstatic love for lord krishna to jaise hi pundrik vidyanidhi ne do bhai bhi aapas mein jagar baithte hain maine bola tha ek baar wo aise pundrik vidyanidhi apni jo seat se gir gaye aur main lot pot hone lage unki aankhon mein puri tarah se ashru prabhav hone lage aur pura fars jo hai unke ashru ke pani se bhi gaya unke sharir mein kampan hone laga we don't want to quarrel with anyone, especially devotees. So when the Dharma saw this display of Baba, then he understood. Oh, this Pundarik is really a great devotee, and he thought, "Oh, I have committed a great offence because in my mind I was thinking he's not a devotee. I was thinking he was a materialistic person." So, yeah. जब गदाधर पंडित ने देखा पुंडरिक विद्यानिधि का ऐसा दशा तो उनको समझ आया कि पुंडरिक विद्यानिधि तो बहुत महान भक्त है और उनको लगा कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया क्योंकि मैं तो इनको एक बहुत ही गादी व्यक्ति समझ रहा था अभी तक I have committed an offence. This is very bad for my spiritual advancement. How will I ever make up for this? तो गदाधर पंडित को जब ये विचार आया उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा ये तो मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है अब मेरे आध्यात्मिक जीवन में मैं कैसे प्रगति करूंगा सो गदार हैड डिसाइडेड ही वुड एक्सेप्ट दिस पुंडरिक एज अ स्पिरिचुअल टीचर और गदाधर पंडित ने उस समय ये निर्णय किया कि इस ये जो पुंडरिक विद्यानिधि हैं इनको मैं अपना गुरु के रूप में स्वीकार करूं एंड दैट्स क्वाइट अप्रोप्रिएट बिकॉज़ गदार हार Actually, Gadarha is the expansion of Sri Mati Radharani, and Pundari Vijayanidhi is considered not different from Maharaj Vrishampanu, who is the father of Sri Mati Radharani. So Gadadhar Pandit ka aisa karna bahut upyukt tha, kyunki Gadadhar Pandit Sri Mati Radharani ke vistar the, aur Pundari Vidyanidhi wo Vrishampanu, jo ki Sri Mati Radharani ke pita hain, wo the. But the point is, we want to be very careful how we deal with devotees. We don't want to offend anyone. So the way to avoid offending them is always try to offer respect to others. So, यहाँ से जो मुख्य बात समझने वाला वो है कि हमें कैसे भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना है और उस अपराध नहीं करने का तरीका है भक्तों को मांग देने मांग देकर. And the Lord Chaitanya has. Taught us in his famous prayers in the Shikshastikam, offer all respects to others and don't be anxious for respect for yourself. Shri Chaitanya Mahaprabhu ne pramukh prarthana, jiska naam hai Shikshastikam, usme bataya hai ki kaise hume dusre ko maan dene ke liye pun tarah se tayar rehna chahiye aur apne maan ki kamna nahi karne chahiye. And we're told put that verse on a thread. And wear it around your neck for constant remembrance. Mahaprabhu बोलते थे कि इस श्लोक को एक सूत्री में डालकर अपने गले में इसको लपेट लीजिए ताकि आप हमेशा इसको याद रखें. We want to remember the holy name, and we want to remember also the qualities which with with which we want to chant the holy name. तो हम भगवान के दिव्य नाम को हमेशा याद रखना चाहते हैं. और उन गुणों को भी हमेशा याद रखना चाहते हैं जिससे हम भगवान के दिव्य नाम को अच्छे से जप कर सके सो वेन वी चैन प्रॉपरली चैंटिंग तो जब हम अच्छे से जब करेंगे तो उस अच्छे से जब के अंदर श्रवण भी होगा और स्मरण भी होगा सो वी स्टॉप हियर टूडे देर एनी क्वेश्चन विराम देते हैं अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं
तो प्रभु जी का प्रश्न है कि महाराज आपने बताया कि ध्यान पूर्वक जब करना चाहिए तो इसका असली मतलब क्या है तो हम जब जब करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए क्या उस समय हमें हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में सोचना चाहिए या क्या करना चाहिए यू यूज टू चैंट इन दर्स टू हियर इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ द माइंड तो हरे महाराज बता रहे कि ये इसमें आपके मन का कोई बात नहीं है आपको जीवा से बोलना है और कानों से सुनना है So use your tongue to chant properly, to chant clearly, so that you're chanting properly the sound, the 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 mantra, and use the ears also to focus on hearing the sound of the mantra. So, you have to use your life to use it properly, 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 to use it properly. And if you're doing that properly, you don't, you won't have to be worried about what to think in the mind. And if you're doing it properly, अच्छे से करेंगे तो आपको ये सोचने की चिंता नहीं है कि मन से क्या करना है यूज कॉन्सेंट्रेट ऑन हियरिंग एंड चैंटिंग केवल श्रवण और कीर्तन पे अपना पूरा ध्यान लगाइए डोंट वरी अबाउट थिंकिंग सोचने के बारे में मत सोचिए यस तो इनका प्रश्न है कि हरे कृष्ण जब करने के लिए क्या कोई उचित समय है क्या इट इज सेड इन दिक्षास्टिकम प्रेयर फेमस प्रेयर कॉल शिक्षास्टिकम विच केम फ्रॉम द माउथ ऑफ चैतन्य महाप्रभु and in his prayers he said there are no hard and fast rules in chanting the holy name so you can chant any time तो एक प्रमुख प्रार्थना है जिसका नाम है शिक्षाष्टकम जो कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकला है उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हरि नाम को जप करने के लिए कोई कड़े नियम नहीं है कभी भी जप कर सकते हैं तो प्रभु जी का प्रश्न है कि आपने बताया कि गदाधार पंडित ने जब पुंडरिक विद्या निधि को देखा था तो उन, उन्होंने सोचा था कि ये तो भक्त लगते ही नहीं है तो उन उनसे मन ही मन में अपराध हो गया था तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि क्या जो मन में हुआ हुआ अपराध या फिर शरीर से क्या हुआ या बोल के क्या हुआ अपराध क्या वो दोनों बराबर दर्जे के हैं या ऊंचा नीचे है Offenses with the mind are not as serious as offenses which are physically, which are done with the body or with the words. So, Maharaj is telling us that mind se kiye gaye aparad utna ghatak nahi hai jitna ki sharir ya jawan se kiye gaye ho. But if we allow that offensive mentality to remain in the mind, then it will be manifest in actions. So we may go on to do things and to say things which are also offensive. So in this way, we get more serious reactions. But if you are doing the same thing on the mind, तो वो मन का मन के स्तर वाले अपराध हमें शरीर और जवान के अपराध पर भी धीरे धीरे आ जाएंगे 
और उससे फिर हमें उसका घातक प्रभाव होगा so in the kali yuga we don't get offenses for what we think in the mind but the problem is these offense this offensive thinking will become manifest with the actions and then we get reactions so is kali yuga mein man ke star par kiye gaye apradhon ko nahi gina jata lekin dikkat ye hai ki agar hum man ke sthiti pe sar pe aprad karte hain तो कुछ समय में वो शरीर और जवान के स्तर पर भी आ जाता है जो कि बहुत खतरनाक है बिकॉज वट वी आर थिंकिंग इन द माइंड क्योंकि जो हम मन में सोच रहे हैं कुछ समय बाद उसको शरीर से भी कर डालेंगे तो हमें बहुत सावधान होना पड़ेगा हम मन में क्या सोच रहे हैं? तो तो इसको लेकर बड़े चिंतित थे। उनको वो वो चाहते थे कि अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें। वो किसी भी प्रकार के अपराधों के भार से अपने आप को नहीं रखना चाहते थे तो प्रभु जी का प्रश्न है कि महाराज आपने बताया कि इस हरि नाम के जब में मन का कोई काम है ही नहीं आपको जवान से बोलना है कानों से ध्यान पूर्वक सुनना है लेकिन अगर हमारा मन इधर उधर भटक रहा है तो हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे कैसे If your mind is going here and there, it means you're not focusing on your hearing and chanting. It means you're not hearing properly. You're not chanting properly because you're listening to your mind. And your mind is going here and there and everywhere. So how could your chanting be? And your hearing is is not happening. You're just listening. You're on the platform of the mind. You're not listening to the holy name. महाराज बता रहे हैं कि अगर आपका मन इधर उधर जा रहा है इसका मतलब आप ध्यान से श्रवण और ध्यान से बोल नहीं रहे और ध्यान से सुन नहीं रहे क्योंकि अगर आप ध्यान से बोल रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं तो आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा yes, तो and then we is asking question that i i try to make some advancement in krishna consciousness but because i am so busy in fulfilling my uh, material responsibilities i come back low to the lower level again then i again try again i come back to the lower level because of those material engagements so what can i do oh well, you have to keep trying you have to keep trying don't give up failure is the pillar of success in the beginning you may not succeed but keep trying and gradually one day you will succeed and you should remember also that the vedas prescribe that we should move on you know when we get to the age of 50 and over the vedas say pancha sorvam vanamrajit we should enter into the retired ashram we should become the vanaprastha not that you're always busy in the activities of the material world but you have to retire from the material activities and take up the spiritual activities on a full time basis 
it's required. So Maharaj bata rahe ki sabse pehle Maharaj bol rahe ki aap prayas karte jaiye, baar baar prayas karte jaiye, fail hote hain, fir bhi prayas karte jaiye, kyunki jitna baar bhi fail honge, fir bhi aap sapal prap sapalta prap karenge. Aur fir Maharaj aage aapko bata rahe ki vedo ke hisab se hume dhir dhir apni bhotik jimme variyon ko 50 saal ki umar se कम करना चाहिए वान प्रस्त आश्रम में जाना चाहिए जिसमें कि हमें एक रिटायर्ड जीवन जीने जीना चाहिए और ज्यादा ज्यादा समय पूरा समय कृष्ण भावना में इसमें देना चाहिए इसकी जरूरत है इन एज यू गेट ओल्डर फ्रॉम द एज ऑफ 50 ऑन द बर ओल्ड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लाइफ यू हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट लाइफ यू डोंट जस्ट थिंक अबाउट दिस लाइफ यू हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट लाइफ चार साल की उम्र से अब आप वृद्ध हो रहे हैं तो आपको अब अपने अगले जीवन की चिंता करनी चाहिए इस जीवन की नहीं अगले जीवन की तैयारी करनी चाहिए सो दैट प्रिपरेशन रिक्वायर्स गिविंग अप द मटेरियल ड्यूटीज नॉट वरीइंग एनी मोर अबाउट वर्किंग ऑल द टाइम एंड मेकिंग मनी नॉट वरीइंग ऑल द टाइम अबाउट द न्यू कार और द न्यू हाउस or a new child or whatever <laughs> you have to retire from all these things so maharaj bata rahe ki aisa hona chahiye ki hum apni bhautik zimmedariyon se ko pura to khatam karte jaye jaise ki naya gaadi naya ghar naye bacche ye sab cheeze hame nahi sochna chahiye inko khatam karna chahiye taki agle jeevan ka taiyari kar paaye and you take up full time spiritual practice you don't need to leave the home you can stay at home but you have to be that more total you must be dedicated to the spiritual practice you can keep your wife with you you can keep the family there as well but you know your duty with them is finished that's over aap apne patni apne bachcho ke sath mein reh sakte hain lekin aapka jo unke prati zimmedari hai wo khatam ho chuka hai you have to tell them you just have to make it clear aap unko batana hoga unko acche se bata dijiye baat they are here they are all here okay Yes, so you have a grudge against us? So he says that Krishna gives the position of mother when mm -hmm. she came to kill her, mm -hmm. kill him, but uh, so should we do favor to those who are having grudge for us? So it's a question that भगवान श्री कृष्ण ने पूर्णा को माता का दर्जा दिया जबकि उनको मारने आए थे तो इसी तरह अगर हमारे प्रति कोई शत्रुता का भाव रखता है तो क्या हमें भी उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए समवन हैज अ ग्रज अगेंस्ट यू देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर इट यू मस्ट हैव डन समथिंग इन द पास्ट तो अगर किसी व्यक्ति के मन में आपके प्रति शत्रुता है तो इसका कोई कारण होगा आपने पीछे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया होगा so you're going to they do something to you you're going to do something back to them and you're going to perpetuate the whole thing is going to go on and on will never end so agar fir aap uska badla lenge to iska matlab aap fir se aisa hi ek aur cheez aage la rahe hain aur fir wo karenge fir aap karenge to ye chalta hi rahega you know if you're thinking an eye for an eye a tooth for a tooth then we will have no eyes we we'll have no teeth <laughs> अगर आप आंख का बदला आंख से लेंगे दांत का बदला दांत से तो ऐसा समय आएगा ना आंखें बचेंगी ना दांत तो वैसे बिकम टॉलरेंट लाइक द ट्री इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ की तरह सहिष्णु बनिए हरे कृष्ण यस प्रभु
So, Maharaj, Prabhuji is asking, uh, you have told that we should 100% attentively speak with our tongue and 100% attentively hear from the ears. But if I am not able to reach to that level uh, and if I am, if my mind is wandering, so will that give me, uh, will that be of any use or no use? Yes, but the solution is constant chanting. Even though you're chanting without attention, keep chanting, don't stop. And if you continuously chant, then one day gradually you'll get that proper hearing and chanting. So Maharaj Kere ki iska asli jo solution ye hai ki aap lagadar jab karte rahe. Aaj ho sakta hai ki aap ka jab utna achche se nahi ho raha hai. Lekin agar aap lagadar lagadar jab karte rahe to ek din aayega tab aap jab sudar jaye. But if you give up chanting, then you never get any benefit. You're never going to get anywhere. So just keep chanting. Make it do say do more chanting. Don't think because my chanting is offensive, I'm not going to chant. But rather, because my chanting is offensive, I need to chant more. And one day that chanting will become perfect. Okay. Yes. Okay. Online. Anjali Mataji. Can you Yes, Prabhu. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि मैंने ऐसा सुना है कि भक्ति एक भक्त से ही मिल सकती है एक भक्त के हृदय से दूसरे भक्त को भक्ति मिलती है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्टली किसी को भक्ति मिल जाए जरूरी है क्या किसी भक्त से ही हमें भक्ति सीखना है Yes, it's true. You get bhakti from the from the devotee. The devotee has he has bhakti, and he can give bhakti to us. So from that association with the devotee, we get bhakti. So, आप जो बोल रहे हैं वो सही है. एक भक्त क्योंकि उस भक्त के पास भक्ति है, इसलिए वो आपको भक्ति दे सकता है. तो उस भक्त के साथ जो आपका association है, जब आप उससे मिलकर उसके साथ मिलते हैं. It was described in Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj's father asked him, Where did you get this devotion for Vishnu from? And Prahlad said, Well, you don't get it just by uh, your own efforts or just by uh, associating with ordinary people. You have to get it from the devotee, from you take the, the mercy from the devotee. So Prahlad Maharaj, apne pita ko batate hain ki ye jo bhakti hai, ye aise hi nahi mil jata hai khud se, ya phir kisi sadharan bhakti se sang karke bhi nahi milta hai. Ye bhakti milta hai keval ek bhakt se. Then again it's mentioned in relation to Jad Bharat. Jad Bharat and Maharaj Rahugan. Maharaj Rahugan had questioned Jad Bharat about where he had gotten his devotion from. And he had given the same reply, that you only get devotion from the devotee. So this Maharaj Rahugan ne Jad Bharat se poochha tha, aur ki aapko aapna bhakti kaan se mila, to uska 
महाराज जड़ भरत ने भी यही उत्तर दिया था कि भक्त से मिलन हरे कृष्ण Yes, how to convince someone who is chanting in the mind that they should chant on beats? Well, we have I, we could tell them that the louder you chant, the more powerful it becomes. You're chanting in the mind; it's not going to be very powerful. So, Prabhuji, the question is that sometimes we pray, so some people do it in their mind. When they want to pray, they don't want to pray. So, how do we explain it to them? Maharaj says that you tell them that if you pray with your mouth, when you pray, you will be stronger than you think. So, the power of your mind is not going to be very strong. And you chant in the mind; that may be good for you, but if you chant out loud, everyone will hear. And you chant in the mind; that may be good for you, but if you chant out loud, everyone will hear. they will all benefit all living entities will benefit by hearing the chanting of the holy names aur agar aap man hi man mein jap karte ho to ho sakta hai usko aapko khud ko kuch fayda milega lekin agar aap bol ke jap karte ho to kai sare jeevatma jo us jap ko sunenge un sab ko labh milega all the dogs all the birds all the uh, every all the trees they all benefit by hearing the holy names सारे पक्षी सारे कुत्ते सारे पेड़ जो भी कोई सुन रहा है आपके हरि नाम को उन सबको लाभ मिलेगा एंड यू आर चैंटिंग इन योर माइंड यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ यू आर नॉट गिविंग मर्सी टू द अदर लिविंग एंटिटीज और अगर आप केवल अपने मन में ही जप कर रहे हैं तो केवल आप अपने ही बारे में सोच रहे हैं आप दूसरों को कृपा नहीं देना चाहते यस ओके माता जी यस so so mata ji is asking uh, you have told us to chant uh, hari naam attentively but we don't get any happiness or taste so how to develop that happiness or taste well we don't get any happiness or taste because we're so diseased because we're so contaminated we're not tasting the pure nectar of the holy name but within the holy name there is happiness and there is taste there is the greatest taste but we are so contaminated we're not able to taste it so maharaj keh rahe ki hame jab mein khushi ya jab mein anand isliye nahi aa raha kyunki hamara sthiti jo hai bahut bimari wala hai hum bahut bimar hai hamara hriday bahut hi zyada dushit hai kyunki hari naam ke andar hi sabse zyada santushti sabse zyada khushi hai agar hame taste nahi aa raha iska matlab hum bahut bimar hai but you can get that taste you go on chanting gradually one day you will get that taste and you will feel that happiness lekin aapko wo taste aa sakta hai aur aapko wo poorn anand mil sakta hai iske liye aapko jab ko karte jana hoga aur ek din aap aisa anand ko anubhav karenge how how long have you been chanting kab se jab kar rahe hain for years well it's not long enough Prabhu Pad said it took it took him thirty two years to perfect his chanting. Maharaj ne pucha ki aap kab se jab kar rahe hain? Mata ji ne bola four saal se. To Maharaj keh rahe hain ye to bahut zada nahi hai. Shilap Prabhu Pad ji ne bataya ki unko bhatte saal lage apne jab ko shud ekdam perfect karne ke liye. So keep chanting. Don't give up. Jab karte rahiye. Chhodiye mat. chant more aur zyada jab kijiye yes madam ji Uh, so Mataji says that uh, because she has to study a lot, uh, she is not getting enough time to chant. So how to balance her study life and spiritual life? Well, you know, chanting will help you to study better. So Mataji का प्रश्न है कि समय नहीं मिलता है पढ़ पढ़ना भी होता है तो समय कैसे उसको balance करेंगे पढ़ने पढ़े भी और भक्ति भी करें तो महाराज कह रहे कि अगर आप जब करोगे तो 
Just like you know, you're studying, but you still take time to eat. You still take time to sleep. And you have to take time for something which is important. You have to understand the importance of the chanting. And oftentimes we're studying, but nothing is going in, nothing is making sense. We're trying to do things, but you know, we're not able to actually learn anything. You would do better to chant. And once you chant, then your mind will become more clean and purified and settled. Then you'll be able to focus on your study. If you have a valid reason, how, how to deal with anger if you have a valid reason? <laughs> oh, I don't believe you have a valid reason. <laughs> you say you have a valid reason. Your anger is actually, it, it's not really valid. You have to you know that you're not really qualified to use anger. So Maharaj said that you are saying 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 you are saying that you are saying that you are you are saying that 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 Rather, you should understand that that anger is coming from your, from the lust which was not satisfied. Because we had that desire, we wanted something, but we wanted to do something, and it didn't work out the way we wanted, we didn't get what we wanted. And the result is we become angry. What makes you think your anger is justified? says that they are blaspheming the Lord, they are in front of everyone, they are saying what kind of Lord. That's what you think. Yeah. Okay. They're destroying the idols. Mm -hmm. Well, we have to be careful where you put the de where you put your idols, where you put the de the deities. You don't want this kind of people to be doing things like that. It's our mistake if we allow them to come and destroy the idols. We have to protect the idols. So, Maharaj is asking that some people do the Lord's power, some people do the Lord's power, some people do the Lord's power, so Maharaj is saying that you should do the Lord's power there, where you should do the Lord's power, 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 where you should do the Lord's power. So when people are threatening to dam, generally our temples in Iskorn, we have to put metal gates in front of the deities so that nobody can damage them. So, ज़्यादातर हमारे इस्कॉन के मंदिरों में हम भगवान के सामने लोहे के गेट गेट लगाते हैं ताकि कोई भगवान के विग्रह को 
खराब ना कर पाए सम सम पीपल आर क्रिटिसाइजिंग द डिपोर्टीज तो इस दैट इज आल्सो वैलिडेशन they criticize people who yes will criticize probably said the dog the dogs may bark but the camel drive goes on <laughs> you know the camels don't get stopped by the barking dog so maharaj bata rahe ki logo ko bol bhi dijiye kutte bhogte rahenge lekin camel hot hot hai wo chalta rehta hai wo darta nahi hai usse hmm. <laughs> You don't get worried about these things. You know, the people criticize us all the time. You know, you're going to make a war out of it. आप ये सब की ज़्यादा चिंता मत कीजिए लोग तो हमेशा ही निंदा करते रहते हैं कि आप उनसे लड़ाई करोगे तो फिर जाके We have to cultivate that tolerance. You know, it's very important to be tolerant. तो हमें जो है सहिष्णु बनना होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है. So Chaitanya Mahaprabhu said, "Tolerant like the tree." And the trees tolerate the heat and the cold, the wind and the rain. People come and cut them, break everything. But the tree tolerates. We are encouraged to cultivate that kind of mood. So Sri Chaitanya Mahaprabhu ne hume ek ped ki tarah sahishnu banne ke liye bola hai. Ped jo hai, garmi, sardi, hawa, barish, aur kai baar log usko aake kaatte hain. Sab ko sahta hai. To lekin hume is tarah ka sahishnu gun. So chanting the holy name will help you to cultivate that kind of power. So Bhagwan ke dibe namo ka jab is tarah ka sahishnu banne mein hume madad karega. So, uh, the question does not make sense, right? Oh, no. There's somebody. Uh, the the point is the ninth offense. We don't instruct the glories of the Lord to the faithless persons. We have to create faith in them first, and then you instruct them about the holy name. But first, you have to help them to develop faith. And so it's our fault, you know. We will tell them. We can tell them about the holy name, but first they have to develop their faith. We have to come. We have to teach them the chanting process. Get them to chant, and then explain to them that not the body. Explain to them. They're not in control of their mind and senses. We have to explain to them that we have a, a relationship with Krishna, that He's the master and we are the servants. And gradually, we can introduce to them the confidential nature of the holy name. So, Maharaj is telling us that the nine abrad is which is told that the जिन लोगों को विश्वास नहीं है उनको भगवान के नाम के गुणगान बताना तो महाराज बोल रहे हैं कि पहले आप उनको वो विश्वास दीजिए पहले उनको वो विश्वास कल्टिवेट कीजिए और तो ये हमारा गलती है अगर हम उनको पहले विश्वास नहीं दे रहे तो पहले हम उनको भगवान के नाम में विश्वास दें उनसे उनको जब कराए और उनको बताए कि हम ये शरीर नहीं है ये हमारा मन और इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है हम भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास हैं ये सब समझाने के बाद आप उनको भगवान के नाम के गुप्त महिमा को समझा सकते हैं यू वॉन्ट टू स्टडी एडवांस मैथ्स यू हैव टू गो थ्रू द बिगिनिंग मैथ एलिमेंटरी मैथ्स एंड यू कम अपस मैथ्स अगर आपको उच्च स्तरीय मैथमेटिक गणित गणित पढ़ना है तो पहले आपको जो है साधारण गणित समझना होगा तो हमें 
योग्य बनना होगा यस एनी अदर क्वेश्चन यस ओके महाराज आपने बताया की हरिना में इसलिए आनंद नहीं आता क्योंकि हम लोग बहुत बीमार हैं लेकिन ये बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि हम बीमार हैं तो महाराज उत्तर दे रहे हैं कि आपको अगर डॉक्टर बोलता है कि आप बीमार हो तो क्या आप नहीं मानते वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव द डॉक्टर स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल टीचर इज लाइक द डॉक्टर वी डोंव अ टेस्ट फॉर द होली नेम इट्स इट मीन्स वी आर डिजीज वी आर इन कंडीशन लाइफ वी आर नॉट टेस्टिंग द नेक्टर ऑफ द होली नेम जो आध्यात्मिक गुरु है वो एक डॉक्टर की तरह है तो जैसे डॉक्टर हमें बीमारी बताता है इसी तरह आध्यात्मिक गुरु बता रहे हैं कि अगर आपको हरि नाम में आनंद नहीं आ रहा है इसका मतलब आप बीमार हैं ओके थैंक यू वेरी मच हरे कृष्ण You know? I could not understand, Maharaj. I'm also puzzled. why why do we have the tendency to do tumara so, nishchit know that these things have so prashn ye hai ki agar dusra hame pata hai ki isse hame kuch galat kaam se galat result nikalne wala hai to hum kyu dusre ke prati aisa karte hain aur dusre kyu hamare prati aisa Well, we we all have our karma. We have we take birth in this world because of our past. We have so we have a, a pile of a bank balance, some good and some bad. And the good karma brings us some enjoyment. The bad karma means suffering. So somebody does something to us. We a devotee will see it. It's karma that I must have offended him in my previous life, and therefore they're coming 
to me today and they're attacking me. You can also see it as the arrangement of Krishna, that Krishna somehow is teaching us a lesson. So devotee, will, when something happens, a devotee will simply say, thank you, Krishna. Krishna may give and Krishna may take. Whatever happens, the devotee will accept it as the arrangement of Krishna. We say God has ten arms. We only have two. If he wants to take from us, he can take everything. And if he wants to give us, he can give us a lot also. So it's Krishna's arrangement. Krishna knows what's good for us. And sometimes it's good for us when Krishna takes it. I mean, Krishna really gives us a, a, a tough time. It takes everything away from us. It, it means Krishna wants us to just fully surrender to him. So try to see everything in relation to Krishna. He's the controller. We're just the, we're under his control. We just have to surrender. You want Krishna's special mercy? Krishna says, when I'm very merciful to someone, I take everything away from them. Then in that helpless condition, they have nothing to do but to surrender to me. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna.